Hola a todos. Hoy vamos a tener nuestra segunda clase para aprender los nombres de establecimientos comerciales y edificios en inglés. So this will be our second class learning the names for shops and buildings in English. Okay? And this will not be the, the end of the list either. Because in the next class we will continue with some new words, okay? So we can complete this list. So I think the next class will be the, the last class for this topic. Así que en la, en la última clase, en la clase que viene, vamos a probablemente terminar esta lista que aquí va a quedar incompleta aún. Así que vamos a tener en total creo que tres clases para aprender nombres de establecimientos comerciales en inglés. Bueno, comencemos con factory. Factory es fábrica en inglés. So a factory is a huge building where, we, uh, where uh, things are built, industrialized, ¿ok? Así que una fábrica es un edificio enorme donde se eh, construyen, se fabrican o se industrializan cosas. ¿Bien? Factory. Shop. A shop is a place where uh, they sell something, ¿ok? Un shop o es un comercio, un lugar donde se venden cosas. And a store. A store es una tienda. ¿Sí? Store es tienda. Usually, store can be a bit bigger than a shop. No, normalmente, store puede ser algo, un comercio un poco más grande que un, que, que un shop. Por ejemplo, shop puede ser un lugar donde vamos a comprar tornillos. ¿Sí? Y un store, store puede ser algo como Walmart, ¿sí? Una, un establecimiento comercial inmenso, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser siempre así. Generalmente lo es, pero no necesariamente. Entonces, podremos decir que shop es comercio y store es tienda, ¿bien? Supermarket es supermercado. So, a supermarket is a huge store where we can buy all kind of goods for, for eating, drinking, cleaning, etc. Así que el supermarket o supermercado es el establecimiento comercial grande donde podemos comprar todo tipo de artículos para el hogar de comida, bebida, limpieza, etc. ¿Bien? Hay dos formas de pronunciar supermarket. Uno es super, super, y la otra es super. Super, ¿sí? Supermarket o supermarket. Bien. Tenemos market. Market es mercado. A market. Market es también se le dice, I'm going to the market. Voy al mercado a comprar comida generalmente, ¿verdad? I'm going to the market. Pero puede ser mercado en un sentido mucho más amplio y genérico. No necesariamente es mercado de comidas, aunque generalmente se entiende se sobreentiende que es un mercado de comidas si no se da más información. Market. Luego tenemos street market. Street market es un mercado callejero. Street market is the market that is outside in the street. Okay? And usually we can understand or think it is a, a food market, but not necessarily. Generalmente podemos asumir que street market o mercado callejero es mercado de comidas, ¿verdad? Para comprar alimentos como fruterías y todo eso. Pero no necesariamente es así. A fair. Fair es feria, de lo que sea, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea va a ser uh, de, de feria de una cosa o de otra, ¿sí? Por ejemplo, H -V AC Fair es una feria de HVAC, o sea, artículos, insumos de aire acondicionado, ¿verdad? O puede ser fair de cualquier otra cosa. A book fair, book fair es una feria de libros, una feria de libros. Por ejemplo, for example, it's a huge fair where there are many stalls or stands, ¿ok? Hay muchos stands, muchos puestos where we can see and buy books, donde podemos mirar 
y comprar libros, ¿verdad? A book fair. We have library, que significa biblioteca. And this is a false cognate word with Spanish. Es un false, es una, esta palabra se llama falso amigo, porque parece que quisiera decir librería, pero sin embargo quiere decir biblioteca. Library. A library is a place where we go to borrow books to read. Borrow quiere decir tomar prestado. To lend, miren esto. To lend significa prestar. Y to borrow, así, to borrow es tomar prestado. To lend, to borrow. Prestar y tomar prestado. So, a library is where we go to borrow books to read. Una biblioteca es el lugar donde vamos a tomar prestados libros para leer. And a bookstore. Bookstore is a place, right? Or a store where we go to buy books. Okay? So we do not borrow books from the bookstore. We buy books. Así que bookstore o librería es el lugar donde vamos a comprar los libros. O sea, no los tomamos prestados, los tenemos que comprar. Bien. We have the museum, que significa museo, where we have exhibitions on different uh, topics or subjects. Okay? Tenemos, en los museos tenemos exhibiciones de diferentes tipos de temas. We have the cinema. The cinema is the place where, where we go to watch a movie. Movie es película de cine, ¿sí? Movie o filme. Así que el, el cine es el lugar donde vamos a mirar películas de cine. The, the cinema is the place where we go to watch movies. Watch movies es mirar películas de cine, ¿bien? Bien, tenemos, we have the stadium. Stadium is the, that huge building where we can uh, watch a football match, okay, baseball match, or a hockey match, whatever, okay. Así que stadium es estadio, que es donde el edificio enorme donde podemos ir a mirar partidos de fútbol, de rugby o lo que sea, ¿verdad? Y tenemos arena. Arena. Arena no significa arena en el sentido material. La palabra para arena es sand. En el sentido de la arena, arena de la playa, ¿verdad? La arena que hay en la playa con la que se, con la que se puede jugar. ¿verdad? o armar castillos en la arena eso es sand la palabra arena arena significa la arena de luchas ¿verdad? por ejemplo el coliseo romano era an arena bien arena es un lugar donde van los, los prof profesionales a luchar, boxeo eh, a, lucha, a hacer lucha libre, etc. Bien. Y luego está, en the arena está el ring, the ring, ¿verdad? Que es el cuadrilátero o octógono, depende cómo sea, el lugar cerrado, pequeñito, donde están restringidos los luchadores cuando están peleando. That is the ring, the ring in the arena. Ok, so. This is all for today. We will see only these words. And let's read them one more time. Let's read them. Vamos a leerlas one more time. Una vez más. Factory. Shop. Store. Supermarket. Market. Street market. Fair. Book fair, library, bookstore, museum, cinema, stadium, and arena. Okay?
and the ring. Okay, so we, this is the end of today's class. In the next class, let's continue with part three and let's probably finish our list. Okay, so thanks for watching and goodbye.